Im Garten meiner Großmutter standen zwei große Bäume, eine Buche und eine Linde und dazwischen war vier Meter Platz. Und schon als ich klein war, habe ich mir immer gedacht, boah, da ein Baum bauen zu können, das wäre halt großartig. Von der kindlichen Fantasie zur handwerklichen Meisterleistung. Für Johannes Schelle ist sein Traum wahr geworden. Er baut in schwindelerregender Höhe luxuriöse Baumhäuser, Tinyhäuser in den Wipfeln der Bäume. Hier, umgeben von unberührter Natur, soll ein Ferienhaus in den Baumkronen gebaut werden. Das ist eine 3D-Scanner-App, da kann ich den Baum ganz genau einmessen und sehe genau, ah, auf vier Meter hat er hier so einen kleinen Knubbel und auf acht Meter gehen die Esse los. Und diese Informationen helfen uns beim Entwurf wahnsinnig viel. Früher musste ich den Baum von 100 Seiten aus fotografieren, hat einen Meterstab daneben gestellt, musste da mal um den Baum rumlaufen und ich wusste zu Hause trotzdem nicht genau alles, was ich gerne hätte wissen wollen. Langsam wachsende Bäume wie Buchen, Eichen und Linden eignen sich besonders gut für ein Baumhaus. Sie sind widerstandsfähiger gegen Verfall und Fäulnis und bieten so eine solide, langlebige Basis für das Haus. Mehrere Wochen vor dem Bau in der Natur fertigt das Team um Johannes Schelle Bauelemente in seiner Werkstatt an. Maßgefertigt. Denn sie müssen genau an und um den Baum passen. Schön für uns alle hier in der Werkstatt ist halt, wenn wir zuerst mal das Ziel vor Augen haben. Das heißt, in jedem Projekt heften wir vorn als Seite 1 so eine Totale an. Das heißt, wir haben eine Wendeltreppe, die uns auf eine separate Plattform führt. Und von dort führt dann eine längere Hängebrücke zu dem eigentlichen Hausbalkon. Durch die Hängebrücke ist es dann auch egal, im Endeffekt, wie die Bäume zueinander arbeiten, weil die macht ja alle Bewegungen mit. So schaut es da aus. Und für den Gast ist es ja auch schön, durch die Wendeltreppe schraubt er sich so einmal um sich rum, zieht 360 Grad, wo er dann ist, kommt dann oben an und wird dann geführt über die Hängebrücke zum eigentlichen Haus. Im Herzen der Werkstatt entsteht ein zentrales Stück des Baumhauses, die Wendeltreppe. Der Aufstieg besteht aus robustem Lärchenholz. Das wird später auch unbehandelt den Witterungen trotzen. Die hat 19 Stufen, hat einen Winkel von 285 Grad. Und da ist es eben sehr wichtig, dass äh, die Einzelteile extrem genau sind. Sowohl vom Winkel als auch von den Längen. Weil wenn das nicht stimmt, dann kommt zum Schluss nicht 360 Grad raus oder 285 Grad. Und diese Wendel stimmt nicht mehr. Hier ist handwerkliche Präzision gefordert. Die Treppe soll einen komfortablen Aufstieg ermöglichen und trotzdem das Bauwerk harmonisch mit der organischen Struktur des Baumes verbinden. Die besteht aus 19 Einzelteilen, sowohl bei der Außenwange als auch bei der Innenwange. Also das Ganze muss berechnet werden. Dafür haben wir ein Programm entwickelt. Das sind die Eingangsdaten. Alles, was gelb ist, wird eingegeben und alles, was blau ist, kommt dann automatisch raus. Das sind zum Teil relativ aufwendige Formeln. Und äh, ich glaube, es gibt meines Wissens niemanden, der nach dieser Methode Wendeltreppen bauen kann für den Außenbereich. Die Treppenelemente sind allesamt durchnummeriert. Dann werden sie verleimt. Wir nummerieren die, weil 
Wir schneiden das Ganze aus einem ja, 6-7 Meter Stück. Und das Holz, wenn man halt hinterher wieder genauso zusammenbringt, wie es gewachsen ist, hat man halt den richtigen Faserverlauf. Das heißt, ähm, es, die Faser vom Holz läuft halt weiter. Ja, wir haben zwar jetzt hier zwischendrin immer wieder so 3-4 cm rausgeschnitten, deswegen passt es nicht hundertprozentig, aber wenn man das dann schleift und wenn es rund wird, sieht man es, wenn die Faser weiterläuft. Das ist einfach ein Detail, auf das wir, auf das wir achten. Ich habe ja gesagt, er ist besonders genau. <lacht> ich habe da früher nie drauf geachtet. Für den Transport werden zwei Treppenläufe angefertigt, um später am Baum wieder zusammengefügt zu werden. So, jetzt ja. Auch die anderen Elemente werden auf den Millimeter genau produziert. Oft beinhalten sie sogar schon die Bohrung für die Verschraubung. Insgesamt entstehen so um die 200 Bauelemente. Schön ist, dass wir jetzt jemanden gefunden haben, der einen eigenen Wald besitzt in Kärnten. Und der schneidet uns jetzt die ganzen Bäume raus. Das ist also eine Nordseite von einem Wald, langsam gewachsen, ganz ideal für uns. Das Holz fahren wir zu uns, zu einem Sägewerk hier in der Nähe, nach Tölz. Und der schneidet uns dann die Balken und die Bretter, so wie wir es genau brauchen. Das sind Lärchenbretter. Die nehmen wir als Balkonbelag die werden also später unsere Plattform bilden, wo man dann später draufsteht auf dem Baumhaus. Lärchenholz hat ganz viel Harz im Holzgefüge drin, das heißt, sie sind sehr witterungsbeständig, man braucht sie nicht behandeln. Und wenn wir die später verlegen, dann achten wir darauf, dass die Kernseite, also die Seite, die näher zum Bauminneren ist, immer oben liegt. Weil wenn das Holz mit der Zeit später arbeitet und schüsselt, dann schüsselt es vom Kern weg. Das heißt, das Wasser bleibt nicht stehen, sondern läuft dann immer nach außen ab. Das ist gut für den konstruktiven Holzschutz und für die Haltbarkeit. Ja, muss noch 30 rauf. Gut, warte. Gut, stopp. Jetzt zwei, zwei Zentimeter rauf. Ja, so ist gut. Gut, hier sieht man die Plattform auf unseren Kräftedreiecken. Das Endziel ist ja, dass wir von der schönen Buche rüber zu unserem Baumhaus eine Hängebrücke spannen. Ja? Das heißt, wir bauen heute eine Plattform, an der diese Hängebrücke losgeht. Und der Zugang zu dieser Plattform erfolgt durch eine Wendeltreppe. Um den Boden und die Wurzeln zu schonen, benutzen die Baumhausbauer statt schwerer Maschinen Flaschenzüge. Die Erde wird so nicht verdichtet. Und die Wurzeln können weiterhin den Baum ausreichend mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Nur wenn der Baum gesund bleibt, werden die Bewohner Freude an ihrem Baumhaus haben. Das Kräftedreieck wird jetzt mit dem Stamm verschraubt. Mit einer Baumschraube, horizontal. Ich habe hier am Akkuschrauber eine kleine Wasserwaage angebracht. Ich habe auch gedacht, als ich Baumhäuser angefangen habe zu bauen, geht alles nicht so genau. Wir sind drauf gekommen, das geht doch recht genau. <lacht> Auch wenn es brutal aussieht, direkt in den lebendigen Baum zu bohren, für den Baum ist das die schonendste Art. Wir sind jetzt ungefähr äh, 19 cm in den Baum reingegangen. Wir versuchen im, im Splintholz zu bleiben, das ist das reaktive Holz im Baum. Also der Baum schottet quasi jetzt alle Zellen drumherum ab und fängt dann an, dort Reaktionsholz zu bilden, um dort außen rum zu wachsen, um diesen Bereich einfach zu verstärken. 
Mit der punktuellen Verletzung kann der Baum wesentlich besser umgehen als mit breitflächigen Beschädigungen, wie sie durch Seile oder eine Umschließung entstehen würden. Wir achten auch im Interesse von der Gesundheit vom Baum darauf, dass wir halt den Bohrer vorher schön säubern, dass wir den desinfizieren, sodass wir, wenn wir in einem anderen Baum vorher gebohrt haben und der eventuell Pilze hätte oder Bakterien in sich, dass wir den nicht hier übertragen auf den neuen Baum. Außerdem bohren wir nicht zu tief rein, sodass wir im Baum keine große Luftblase haben hinter der Schraube, die dann vielleicht wieder eine Fäulnis verursachen könnte. Also die Buche hier ist wahnsinnig hart. Also es kann natürlich sein, dass wenn Bäume langsamer wachsen, die Holzzellen viel härter werden, als ähm, wenn sie schnell wachsen. Und ich denke, weil wir hier einen sandigen Boden haben, sind sie sehr langsam gewachsen ähm, und dadurch halt auch ein hartes Holz. Danke. Äh, das ist jetzt unsere Baumschraube. Wir haben jetzt vorhin hier den kleinen Zylinder eingebohrt. Mit unserem Gewinde, wir haben doppeltes Gewinde, um quasi ähm, einen schnellen Zug in den Baum zu haben. Und dann kommt hier unser Flansch, der den größten Teil des Druck abträgt. Und hier vorne ähm, ist quasi ein konischer Zulauf, ähm, wo der Baum dann äh, die Schraube mit einwachsen kann. Und somit kriegen wir eine stärkere Stabilität auch über die Jahre hin. Die erste Verbindung zwischen Baum und Aufstiegsplattform sitzt. Die befindet sich an der rechten Buche. Das Ferienhaus wird links auf einer Buche und einer Eiche stehen. Die zwei Bäume sind über 100 Jahre alt. Die Buche hat einen stolzen Stammdurchmesser von 90 cm, die Eiche etwa von 65. Die Dicke der Stämme ist Grundvoraussetzung, um ein Baumhaus dieser Größenordnung sicher zu tragen. Entworfen wurde das Baumhaus von Christopher Richter. Also wichtig ist beim Planen von einem Baumhaus, dass das Baumhaus sich in die Umgebung einfügt. Und ich entwerfe oder plane es auch meistens von innen nach außen, sodass ich erstmal äh, vor mir sehe, wie man ungefähr liegen könnte da oben drin, wie man sich am Lohlsten fühlt, mit welcher Ausrichtung. Und dann entsteht da die Hülle sozusagen nach außen. Und oft sieht man auch genau das Innenleben vom Haus in der äußeren Hülle. Was man jetzt hier sieht, ist der Scan einmal von den drei Bäumen bis zu einer gewissen Höhe. Dann dreht man sich nach rechts, läuft über die Hängebrücke zur Hauptplattform. Und da hat man dann ähm, so eine Eingangstür, vorne gleich der Wohnbereich. Also das Haus ist am Ende tatsächlich ganzjährig nutzbar. Es ist gedämmt überall, mit einer Fußbodenheizung versehen. Es hat eine kleine Küchenzeile drin, es hat einen Holzofen, den die Gäste dann selber befeuern können. Es gibt eine Dusche, es gibt eine Toilette mit Wasserspülung, es gibt Strom für elektrische Beleuchtung und all was man so braucht. Die luxuriöse Ferienwohnung in vier Metern Höhe wird von vier dünnen Stahlträgern und fünf Lärchenbalken getragen. Wenn man jetzt Stoß auf Stoß ist, wie da oben, wenn man quasi einen Balken auf den Balken stößt mit der Kante und man hat hier einen Millimeter Versatz oder zwei Millimeter Versatz, dann würde das bei einer scharfen Kante sofort auffallen. Und wenn aber beide Balken so eine Phase haben, dann sieht man den Versatz nicht. Ein kleiner Kniff. Der horizontale Balken gehört zur Unterkonstruktion. Auch er wird mit einer Baumschraube am Stamm der Buche befestigt. Im Baumhausbau dreht sich alles ums Verbinden. Von der langen Standardschraube aus dem Baumarkt bis zur mächtigen Baumschraube. Eine Eigenkreation von Fitus Wahlländer, denn die findet man nicht mehr im Ladenregal. 
Die trägt je nach Baumart bis zu vier Tonnen. Also hier jetzt zum Beispiel in der Eiche, die wir dort haben, in der Buche, kann man einfach ein richtig massives Baumhaus damit bauen. Oder vier Autos dran aufhängen. Oder zwei Elefanten. Die Baumschrauben an sich, die gibt es seit 25 Jahren ungefähr. Kommt ursprünglich aus den USA. Und dementsprechend lange äh, Erfahrung gibt es eigentlich auch mit der Befestigungstechnik. Man sieht einfach, dass die Bäume das super vertragen. Sie integrieren die Schraube. Es gibt keinerlei Probleme damit. Das sind jetzt die Distanzringe. Die, die sorgen dafür, dass einfach unser Balken und unser ganzes Baumhaus wirklich den Abstand zum Baum behält. Und das ist uns halt sehr wichtig, weil für die Gesundheit des Baumes ist es enorm wichtig, dass sich der weiter bewegen kann und auch weiter wachsen kann. Und da ist halt das die einzige sinnvolle Methode für uns, wirklich ein Baumhaus in einem Baum zu hängen. Ja, das, das Wichtigste ist die Gesundheit des Baumes und die sorgt dafür. Ein straffer Zeitplan, trotz Schnee. Bis zum Frühling muss das Baumhaus fertig sein. Unsere Seile sind ja gestern nass geworden und jetzt haben wir das Problem, dass die alle gefroren sind. Oder unsere Flaschenzüge funktionieren auch nicht, die sind einfach, einfach eingefroren. Da müssen wir jetzt entweder warten oder wir haben glücklicherweise den Teleskoplader, der ganz weit ausgefahren bis in die Krone mit reinreicht. Aber immerhin regnet es nicht. Auch die Unterkonstruktion wurde in der Werkstatt gebaut. An ihr wird später die Hängebrücke befestigt. Mit dem Teleskoplader müssen wir natürlich wahnsinnig auf die Wurzeln aufpassen. Und wenn wir jetzt über die ganzen Wurzeln gefahren wären, dann hätten wir uns vielleicht die Bäume nachhaltig beschädigt. Und jetzt sind wir quasi extra außen rum gefahren. Und extra auch mit dem langen Ausleger vom Teleskoparm, damit wir halt so wenig wie möglich von den Wurzeln beschädigen. Okay, ein bisschen ab. Ja. Ja. So wäre es eigentlich schon ganz gut bei mir. Ja, ja. ich würde es genauso lassen. Dann schrauben wir es obi. Wobei es echt arschglatt ist gerade, alter, alter Verwalter. Hier ist ganz wichtig, dass wir vorbohren. Dann treibt die Schraube die Holzfaser nicht auseinander, sondern erzeugt einen Zylinder, der nur ein bisschen kleiner ist als die Schraube und wir haben eine irre Reibung. Da kann man wirklich die Balken schön kraftschlüssig aufeinander montieren. Jetzt ist der Beruf des Baumkletterers gefragt. Die Witterung erfordert Vorsicht und akrobatisches Geschick im Beschneiden geäst. Der Regenschutz für die Arbeiten am zweiten Stockwerk muss in Position gebracht werden. Um ein Baumhaus dieser Klasse zu bauen, braucht es viele Gewerke. Das Team besteht neben Baumkletterern aus Zimmerleuten, Schreinern, Ingenieuren und Elektrikern. Ingenieure planen und sorgen für Stabilität. Elektriker kümmern sich am Ende um den Strom. Zimmerleute und Schreiner bringen das handwerkliche Know-how für den Holzbau. Und Baumkletterer ermöglichen die Montage in der Höhe. Neben dem umfangreichen Fachwissen sind beim Bauen auch Flexibilität und Improvisationstalent gefragt, auch beim Anbringen der Wandelemente des Schlafzimmers. Ähm, wir setzen jetzt gerade hier die ersten zwei Wände zusammen vom Obergeschoss. Und die Schwierigkeit dabei sind unsere runden Ecken, weil da einfach die 90 Grad hinzubekommen, dass man wirklich weiß, okay, man hat zum Schluss einen rechten Winkel, das ist dabei einfach die Herausforderung. Wir müssen jetzt eine gewisse Kraft ausüben, um die in die richtige Richtung zu ziehen. Und da wir hier überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwie diese Kraft aufzuwetten, habe ich jetzt hier mit diesem, mit diesem Schlupf 
und hier ein Klotz und jetzt kann ich mit Hilfe von dem Hammer und dem Klotz hier einen gewissen Hebel erzeugen, um eine Seitenkraft auf diese Wand auszuüben. Und jetzt sieht man hier, wie die Wand hier rüber wandert. Top, genau so. In lichter Höhe dürfen sich künftige Feriengäste auf ein besonderes Erwachen freuen. Doch bevor es soweit ist, muss an der Aufstiegsplattform der Boden verlegt werden. Die organische Form des Baums wird nachgeahmt, nicht nur wegen der Optik. Dabei achten wir immer ein bisschen drauf, dass wir da überall ein bisschen Abstand lassen, weil der Baum, der wächst ja auch und bewegt sich ja auch mit dem Wind und so. Das heißt, wir brauchen immer so 8 bis 10 cm Abstand, damit der Baum halt auch sich ein bisschen bewegen kann und durch die Plattform auch nicht behindert wird. Nachdem wir jetzt mit der Kreissäck hier die Konturen der Plattform ausgeschnitten haben, ist der nächste Schritt, dass wir jetzt die Fransen, die durch das scharfe, Säge, scharfe Sägeblatt entstehen, abfasen. Und zudem wollen wir, dass das Holz an den Rändern ganz wenig Wasser zieht. Jetzt haben wir unseren kleinen Handhobel, der mir übrigens sehr am Herzen liegt, weil den hat mir meine Mami zur Meisterprüfung geschenkt. Und da achten wir drauf, dass der immer eine schöne Schneid hat. Jetzt, wenn ich da reinschaue, dann ist das ein Wahnsinn. Ne? Und da können wir jetzt wirklich schön diese Schnittkanten einmal abfasen. Und dann ist es eine saubere Geschichte. Die Geländer sind vormontiert, mitsamt der Bohrlöcher, alles durchnummeriert. Wir haben da spezielle Scheiben mit einem Konus. Und da die Schraube ja auch einen Konus hat, zieht es das richtig kräftig dann an das Geländer ran. Und wir haben eine sehr gute Kraftübertragung was bei dem Geländer auch sehr wichtig ist. Das heißt, wenn wir da vier Schrauben eine drehen, dann ist das bombenfest. Die Aufstiegsplattform ist fertiggestellt. Über die Wendeltreppe gelangen die Besucher hinauf. Während eine gerade Treppe funktional wäre, verbindet die Wendeltreppe die Natur des Baumes harmonisch mit praktischem Nutzen und ästhetischem Anspruch. Die Baumhausbauer konzentrieren sich als erstes auf das obere Element. Jetzt muss sich die raffinierte Konstruktion bewähren. Wenn die Treppe oben passt, kann das zweite Element montiert werden. Dann ist das Baumhaus auch für Nichtkletterer komfortabel zu erreichen. Ja, jetzt können wir die Flaschenzüge können wir es jetzt ablassen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir oben so ankommen, dass wir genau die Stufenhöhe von der Treppe in sich einhalten. Das heißt, wenn ich jetzt überall mich einstelle auf 19 cm und ich habe oben 23 cm, die ich überbrücken muss, wird es mich garantiert hinhauen. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir die Wendeltreppe so hoch montieren, dass auch der Abstand von der letzten Stufe bis zur Plattformebene genau die 19 cm hat. Und zwar links wie rechts. So, jetzt, müssen wir jetzt die unteren acht Stufen. Ja, das Schöne bei den Wendeltreppen ist, dass sie nicht so dick aufträgt. Das heißt, im Gegensatz zu einer geradläufigen Treppe habe ich ja hier von der Projektionsfläche eher was Kleines geschaffen, was es nicht so sehr mit dem Erdboden verbindet. Ich glaube, dann gerade hier in Verbindung Wendeltreppe zu der kleinen Plattform, das ist so der Weg in der Höhe, der halt ein Baumhaus irgendwie interessant macht. Musik 
Nach dem Aufstieg gelangen die Besucher über eine Hängebrücke zum Baumhaus. Die dynamische Konstruktion erlaubt es den Bäumen, sich natürlich zu bewegen und sorgt gleichzeitig für ein aufregendes, schwebendes Gefühl beim Überqueren. 22 müssen wir hier sein. Ich befestige jetzt die U-Profile mit unseren Klemmen und die stehen ein bisschen über. Und wenn wir jetzt mit unseren Holzelementen drauf gehen, würden diese überstehenden Teile quasi in das Holz rein drücken und man könnte es nicht ganz presst dran setzen. Deswegen haben wir die U-Profile, die geben ein bisschen Platz zu dem Holz. Der Brückenboden besteht aus sechs festen Bauteilen, die zwischen den Plattformen schweben. Noch mehr? Mir? Wir haben jetzt hier eine Hängebrücke mit Stahlseil gebaut. Normalerweise machen wir es immer mit Ketten. Und deswegen war das jetzt für uns ein bisschen eine Herausforderung, die Länge richtig zu ermitteln mit dem durchhängenden Seil. Wir brauchen auch einen gewissen Durchhang, damit die Horizontalkräfte von dem einen Ende zum anderen Ende nicht zu so riesig werden. Und durch diesen Durchhang verhält sich diese Hängebrücke mit ihren einzelnen Elementen natürlich ein bisschen für uns unvorhersehbar. Aber jetzt haben wir es mit den Anständen ganz gut hinbekommen, sodass wir, glaube ich, mit dem letzten Element am Ende gut hinkommen. Beim Baumhausbau treffen angrenzend vorgefertigte Elemente auf unberechenbare Natur. Ständige Anpassung und Improvisation sind gefordert, auch bei der Außenbeschalung. Wir stoßen bei uns bei den Montagen, dadurch, dass wir so viel vorbereiten, immer wieder auf irgendwelche Dinge, die wir abändern müssen und auf, ich sag mal, auf Probleme stoßen. Wir sagen immer, Probleme gibt es gar nicht, sondern nur Lösungen. Ja, das ist so unsere Herangehensweise. Die meisten im Team haben Klettererfahrung, wissen, wie man sich richtig abseilt. Denn oft erfordert der Baumhausbau ein Zusammenspiel unterschiedlicher Talente, nicht nur des Einzelnen. Das Thema Baumhäuser, das zieht einfach schon Leute an, die viele unterschiedliche Sachen einfach auch interessieren. Und jeder so ein bisschen was mitbringt an tolle Eigenschaften, an irgendwie spezielle Genauigkeiten, die vielleicht für den anderen anstrengend sind, aber der eine macht es total gerne. Und so fügt sich da, glaube ich, was wahnsinnig Gutes zusammen. Und dann kann eben sowas wie jetzt hier entstehen, ja, wenn da die richtigen <lacht> Freaks zusammenkommen. Wir hängen einfach gern rum. <lacht> Der Rohbau ist so gut wie fertig. Drei Wochen lang hat das zehnköpfige Team hier im Freien gearbeitet. Jetzt geht es an die Feinheiten. Für die Hängebrücke haben wir jetzt hier eine Brüstung aus Netz und einem dicken Tau, was wir wiederum mit einem kleineren Tau an den Stehern befestigen, dass es nicht so durchhängt. Hier mache ich jetzt mit dem dünneren Seil Knoten, Spirenstiche, dieses Ganze noch mal im Steher sichern. Und das Handlauftau kriegt noch einen schönen Knoten, damit das Ganze nicht durchrutscht. Und man es auch gerne anschaut. Der Kindheitstraum wird Realität. Ein bisschen Feinstoff haben wir noch zu tun. Und eigentlich sind wir alle sehr glücklich. Es ist immer natürlich ein Wehmutstropfen, wenn man dann hier fahren muss und so was Tolles nicht mitnehmen kann. Unser aller Herz hängt immer dran. Steckt jede Menge Schweiß und Blut drin. Aber nein, es ist, es, wir gönnen es allen Leuten, die sowas haben und wir sind ganz glücklich. Den Innenausbau übernehmen zum großen Teil andere. Mehrere Jahrzehnte soll es nun in den Bäumen thronen und mit der Zeit werden Natur und Haus immer mehr miteinander verschmelzen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.